அனைவருக்கும் வணக்கம் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தரும் மிளகு பால் வந்து எப்படி தயாரிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் விருப்பம் இருக்கிறவங்க இந்த வீடியோ தொடர்ந்து பாருங்கள் இது வந்து ஒரு துண்டு இஞ்சி வந்து பாலில் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு மூணு பல் பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சியும் பூண்டும் வந்து பாலில் சேர்த்து குடிக்கும்போது பிள்ளைங்களுக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மட்டும் கிடையாது அவங்களுக்கு வந்து இந்த மண் பால் குடித்தா மந்த நிலை வந்து ஏற்படும் பசி ஏற்படாது அந்த மாதிரி தன்மையும் நீக்கும் அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து சளியும் பிடிக்காது அதனால் இஞ்சி பூண்டு வந்து சேர்த்துக்கலாம் நான் இதை இஞ்சி பூண்டு பாலில் சேர்த்தா அதனோட பெனிஃபிட் என்ன அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து அதை இந்த வீடியோ எண்டில் போய் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் அது கூட கொஞ்சம் சுக்கு வந்து சேர்த்துக்கலாம் அந்த மாதிரி தட்டி சுக்கை சேர்க்க போகிறேன் சுக்கு பார்த்திங்கன்னா சளி பிரச்சனையை வந்து நல்லா நீக்கும் அது மட்டும் கிடையாது நல்லா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கொடுக்கும் கேஸ் ட்ரபிளை நீக்கும் அப்புறம் அது கூட ரெண்டு ஏலக்காய் இந்த மாதிரி தட்டி சேர்த்துருக்கேன் ஏலக்காயில் தான் நிறைய சத்துக்கள் இருக்குது விட்டமின்கள் ஏ பி சி புரத சத்து இரும்பு சத்துலாம் நிறையா இருக்குது இப்போ பாலை வந்து நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க ஏன்னா சைடில் ஆடை வந்து படிஞ்சு வரும் அப்புறம் நெஞ்சு செலி வந்து நிற்கக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த ஏலக்காய்க்கு தான் அதிகமாக இருக்குது மூச்சு விடுதலை சிரமம் இருந்தால் அதையும் நீக்கும் இப்போ வந்து பால் வந்து இப்போ வந்து இது கூட எக்ஸ்ட்ரா சேர்க்கக்கூடிய பொருட்களை வந்து தனியாக தான் சேர்த்துக்கணும் அதனால் பால் இப்போ வந்து ரெண்டு கிளாஸ் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் கொஞ்சம் மஞ்சளை சேர்த்துக்கிறேன் மஞ்சள் வந்து ஒரு கிருமி நாசினி அதுக்காக அதை வந்து நிறையா சேர்க்கணும் அப்படின்லாம் கிடையாது நம்ம ஏற்கனவே குழம்பு எல்லாத்துலேயும் சேர்த்துப்போம் இது வந்து மிளகு தூள் மிளகு தூள் வந்து அப்பப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து சேர்த்துக்கணும் ஏற்கனவே நம்ம இந்த மாதிரி பொடி பண்ணி வச்சுருக்கத உள்ளே சேர்க்கக்கூடாது இது வந்து மிளகு தூளுக்கு வந்து விஷத்தை முறைக்கக்கூடிய சக்தி அதிகம் இந்த ஆட்டு சக்கரை கண்டிப்பாக சின்னவங்களுக்கும் சரி பெரியவங்களுக்கும் சரி ஒயிட் சுகர் வந்து கொடுக்கக்கூடாது நாட்டு சக்கரை தான் சேர்க்கணும் அப்போ இப்போ பாலை வந்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டா நமக்கு வந்து சுவையான மிளகு பால் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு அப்புறம் மிளகு பாலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரண உறுப்பு வந்து நல்லா பலப்படுத்தும் நெஞ்சு செலி வந்து வெளியேற்றும் மூச்சு விடுவதில் வந்து சிரமம் ஏற்பட்டால் அந்த பிரச்சனையும் முற்றிலுமாக நீக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு டெய்லி ஒரு நேரம் மிளகு பால் செஞ்சு கொடுங்க இதுவரைக்கும் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்ததற்கு ரொம்ப நன்றி